একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রায় আট বছর ধরে চলছে আমরা খুব শিগগিরই ইনশাআল্লাহ আট বছরে পদার্পণ করব বলতেই ভালো লাগে আশা করি আপনাদের শুনতেও ভালো লাগছে দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত আমরা ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি আমরা কথা বলে থাকি আপনারা যদি ল্যান্ডলর্ড হন অথবা টেনেন্ট হন আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে অনেক কিছু জানার থাকতে পারে সেই জানার চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যে আপনারা যখন যা কিছু জানতে চান রিগার্ডিং দিস ইউকে প্রপার্টি ইউ ক্যান কিউ অ্যাস এ কল অ্যান্ড ইউ ক্যান টক টু আওয়ার স্পেশালিস্ট দর্শক হ্যাঁ স্পেশালিস্ট বলতেই যার কথা চলে আসে তিনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি কাজিয়ারি ভাই যার নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দর্শক আর আমরা সব সময় আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের স্পেশালিটি ছাড়াও আমাদের এই সমাজে আমাদের যেসব ভাইরা আছেন অ্যাজ এ গেস্ট হিসেবে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসছি এবং সে গেস্ট আমাদেরকে ওনার যে এক্সপার্টি সেগুলো শেয়ার করেন আপনাদের সাথে দর্শক উই আর প্রিভিলেজড আজকেও আমাদের সাথে একজন গেস্ট আছে পরিচয় করে দিচ্ছি একটু পর প্রথমে চলে যাচ্ছে আমি আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট জনাব কাজী আলী ভাইয়ের কাছে দেখি কাজী ভাই কেমন আছে কাজী ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা ভাই থ্যাংক ইউ ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন থ্যাংক ইউ এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ তত বেশি ভালো না বাট চেষ্টা করব ভালো থাকার জন্য আপনি যে এই ক্যামেরার সামনে আসতে জানি কেমন ভালো হয়ে যান না চেষ্টা করি আর কি দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেশে বিদেশে প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা শুভ সন্ধ্যা ইউকে টাইমে এবং ওয়ার্ল্ডের যে যেখানে বসে দেখছেন তাদের এই টাইমে স্বাগত জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে শুরু করছি কথা যদি এভাবে চলে আসি আজকে প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হয়েছে এভাবে যে আমরা প্রপার্টি রিলেটেড মর্গেজ নিয়ে কথা বলবো আমরা ধরে নিয়ে এসছি আমাদের আমাদের এই কমিউনিটির একজন বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট মর্গেজ অ্যাডভাইজার ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্ট তাকে নিয়ে আসছি এভাবে যে আপনাদের অসংখ্য রিকোয়েস্টের প্রেক্ষাপটে ডিজাইন করা যদিও এখানে কথা আছে আমাদের এখানে প্রায় চারজন মর্গেজ অ্যাডভাইজার আসছে আমরা মর্গেজ নিয়ে প্রায় আটটা অনুষ্ঠান করেছি গত আট বছরে তো আবার রিকোয়েস্ট আসছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মুস্তাফিজ ভাই মুস্তাফিজ রহমান বেনকো ফাইন্যান্সের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এন্ড সিইও বলতে হচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত স্বাগত জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে আবার আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক্টি ধন্যবাদ দর্শক আরিফ ভাই খুব সুন্দর করে আমার কাজটি কমিয়ে দিলেন মোস্তাফিজ ভাই উনি ওনার নামে সারা পৃথিবীতে মোস্তাফিজ ভাইয়ের নাম খ্যাত কেউ ক্রিকেটে কেউ ফুটবলে কেউ অথবা অন্যান্য সেক্টরে বাট আমাদের কাছে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন কিন্তু আমাদের সেই মোস্তাফিজ ভাই যিনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার উনি আমাদের এই সমাজে আছেন এই হার্ট অফ লন্ডনে ওনার অফিস এবং উনি আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন দেখি উনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম মোস্তাফিজ ভাই কেমন আছেন আসসালাম ভাই আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ কেমন যাচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের দিনকাল এটা একটা কঠিন প্রশ্ন কারণ 
শুধু আমরা ইউকেতে না সারা ওয়ার্ল্ডে সবাই একটা ক্রাইসিস অফ ফেস করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আমার পরিবার এখনো পর্যন্ত আল্লাহ তালা সুরক্ষা রাখছেন সেফ আছি আমরা কিন্তু যদি ওভারঅল সারা ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকায় দেখি বা আমাদের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন পরিচিত অনেকেই আমরা হারাইছি এই প্যান্ডেমিকের সময় সো ভালো খারাপ মিশে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহ তালা যারা যে ব্যবস্থা রাখছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আপনার এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসাবে কিভাবে আমাদের সবাইকে কনসাল্ট করবেন আমি সেই দিকে চলে আসব দর্শক কথা বলছিলাম দুজনের সাথে এবং আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে শুধু আপনাদেরকে ইনফর্ম করে দিতে যাচ্ছি যে দর্শক আমাদের এই আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা যদি লাইভে কথা বলতে চান প্লিজ গিভ আস এ কল স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে কল করুন টেক্সট নাম্বার রয়েছে এবং ইমেল অ্যাড্রেসটাও রয়েছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু অলরেডি ফেসবুকে ও লাইভ চলে গেছে সো আপনারা সেখানেও দেখতে পারেন আমি চলে আসবো আবার আপনাদের কাছে চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই মোস্তাফিজ ভাইয়ের সেই গুগলি বলতো আর উনি কয় না উনি ফার্স্ট বল করেন কিন্তু তো ওনার এই ফার্স্ট বল আজকে আমরা ওইদিকে যদি ইয়ে করি যে কত মাইল স্পিডে উনি করবেন না ওনাকে আজকে সেই রকম জেরা করা হবে যে দেখি কতখানি উনি মানে আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনকে দিতে পারে জি আপনি সেদিকে অনেক পরিপক্ক আপনি যারা করতে পারেন ভালো কিন্তু আপনাকে যারা করলে আপনি বলেন যে ভাই আমাকে কেন যারা করছে না না ঠিক আছে যারা করতে আপনি পারবেন মুসাবিজ ভাই পারবে ওকে প্লিজ চলে আসছি মুসাবিজ ভাই আপনার কাছে थैंक यू वेरी मच अगेन আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রপার্টি টক শোতে আপনাকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকে কিন্তু বিভিন্ন রকম জেরা করা হবে কোটের মতো কিন্তু কোনো সমস্যা নাই আর ভাই আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি যে আপনি জানতে যেমন আগ্রহী এবং সেটা প্রচার করতে আগ্রহী সো দ্যাস অনেকে উইথ মি ঠিক আছে আপনার যত কোয়েশ্চেন আছে করে নিতে পারেন দর্শক আপনারা দেখছেন উনি রাজি আছে আমাদের মানে আমি যেসব জেরা করব তারপর জেরা মানে কি জিনিসটাকে এভাবে ধরা আমি অসংখ্য প্রশ্ন করব আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনের পক্ষ থেকে যেহেতু প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করছি এই রিলেটেড মর্গেজ বিষয়ক নিয়েও কাজ করছি সেখানে আমাকে জানতেই হয় এবং জানার ক্ষেত্রে স্পেশালিস্টদেরকে নিয়ে এসে আরও বেশি উপস্থাপন করাটা ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম আমাদের কমিউনিটির মাঝে প্রপার্টি স্টক শোটা একমাত্র প্রাণ হিসেবে চলছে তো যাই হোক আজকের উপাদ্য বিষয় থাকছে এইভাবে মর্গেজ বিষয় এখানে হতে পারে আমার আমরা ফার্স্ট টাইম বার আমরা হতে পারি সেকেন্ড টাইম বার কোম্পানি পক্ষ থেকে কেন বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্নভাবে আপনারা দেখলেও বুঝতে পারবেন আবার তো আমাদের সাথে আপনারা আছেনি আপনাদের লিঙ্ক করার জন্য যেসব জিনিস আছে সেগুলো থাকছে পাশাপাশি মুস্তাফিজ ভাই প্রথমে চলে আসছে আপনার কাছে জানার জন্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি ক্যামেরার দিকে ফলো করে যদি তারা তারা আমার সাথে ফলো করে কথা বলেন আমরা প্রথমে চলে আসি ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে আমি আপনাকে অবশ্য অসংখ্য প্রশ্ন করব সেক্ষেত্রে টাইমের ফের থাকবে আমি শর্ট করে জানতে চাই জিস্ট হিসাবে যে আমরা যখন ফার্স্ট টাইম বার হচ্ছি হতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে মর্গেজ রিলেটেড সেই ক্ষেত্রে ইন জেনারেলভাবে যদি বলেন আপনি একটুভাবে যে ফার্স্ট টাইম বার হতে হলে কি কি জিনিস থাকতে হয় বেসিক স্ট্যান্ডার্ড যদি আপনি আমাদের দর্শক যদি সে কিছু বলেন প্লিজ আচ্ছা থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই ফার্স্ট টাইম প্রপার্টি বার বলতে আমরা যেটা বুঝি যে কেউ প্রপার্টি কিনতে চাই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি ইউকেতে তাদের কি আমরা অফিসিয়াল ডেফিনেশন বা ল্যান্ডার্সদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এভাবে আমরা ডিফাইন করি যে কেউ তার প্রথম প্রপার্টি কিনতেছে আমি বলবো নাইনটি নাইন পারসেন্ট ফার্স্ট টাইম বাইরে হচ্ছে আপনার রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি কিনে অর্থাৎ থাকার জন্য নট ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস সো এই কারণে আমরা ইন জেনারেল যখন ফার্স্ট টাইম বাইরে দিয়ে নিয়ে কথা বলি আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই ফার্স্ট টাইম বাইরে হচ্ছে যে যিনি প্রপার্টি কিনতেছে থাকার জন্য ও রেজিডেন্সিয়াল প্রপার্টি তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনি কত দামে প্রপার্টি কিনতে পারবেন আপনার কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে হবে আপনার কতটুকু ডিপোজিট দিতে হবে এইটা আপনার উপর নির্ভর করতেছে যে আপনি প্রপার্টির প্রাইস কত হবে বা আপনার কি বলে কোন বাজেটের মধ্যে আপনি কিনতে পারবেন বা প্রপার্টির লোকেশন আপনি কোথায় সিলেক্ট করবেন সো যেটা বলতেছিলাম যে আপনার কেউ প্রপার্টি যদি প্রথমবার কিনে থাকার জন্য সেটা আমরা রেসিডেন্সিয়াল সরি সেটা আমরা ফার্স্ট টাইম বাই হিসেবে কনসিডার করি আর কেউ যদি আপনার আগে প্রপার্টি 
অন করতে বা এখন সেল করে দিয়ে আবার নতুন করে থাকার জন্য আপনি কি দিতে সেটাও কিন্তু আপনার ফার্স্ট টাইম বাই হিসেবে আমরা ট্রিট করি এটা তো এখানে যে জিনিসটা আসছে যে আমরা যখন বাড়ি কিনতে যাচ্ছি আমার যে স্যালারি থাকছে সেটা সিঙ্গেল নামের ক্ষেত্রে 4 থেকে 5 টাইমস পর্যন্ত মগেজ জি পাওয়া যায় বাকি টুকু ডিপোজিট দিতে হচ্ছে হ্যাঁ এটা এটা থাকছে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের কাছে এখন ফার্স্ট টাইম আমরা কজন বায়ার মানে ফার্স্ট টাইম বায়ার হতে পারে একসাথে ম্যাক্সিমাম পিপল উই ক্যান যখন একটা অ্যাপ্লিকেশনে আমরা ম্যাক্সিমাম ফোর অ্যাপ্লিকেন্টস ইউজ করতে পারি এটা আপনার ল্যান্ড টু ল্যান্ড বেদে আমি যদি বলি যে আপনি টিপিক্যালি ম্যাক্সিমাম টু অ্যাপ্লিকেন্টস সো আপনি এখানে কিছু স্পেশালিস্ট ল্যান্ডার আছে যারা এলাউ করে আপ টু ফোর অ্যাপ্লিকেন্টস অথবা ফোর অ্যাপ্লিকেন্টস ইনকাম ওকে সো এটা আমি বলবো যে ইন জেনারেল টু অ্যাপ্লিকেন্টস ম্যাক্সিমাম বাট দা আর সাম ল্যান্ডার্স অ্যাভেলেবল যেখানে আপনি চারজন অ্যাপ্লিকেন্টস ইনকাম ইউজ করতে পারবেন দর্শক আপনারা দেখছেন বুঝতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট টাইম বায়ার ক্ষেত্রে উনি বেসিক ইনফরমেশনটা দিলেন এখন আসি চলে আবার ওনার কাছে যে সেকেন্ড টাইম বায়ার ক্ষেত্রে হুইচ ইজ বাই টু লেট বিএলটি যেটাকে বলা হয় সেই বিএলটির ক্ষেত্রে আমরা কি পরিমাণ মানে ডিপোজিট দিতে হচ্ছে এবং সেটা মিনিমাম ইনকামটা কতটুকু থাকতে হয় আচ্ছা এখন কেউ যদি আপনার ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে প্রপার্টি কিনে যেটা আমরা বলি যে আপনার বাই টু লেট প্রপার্টি সেখানে আপনি প্রপার্টি কিনে সেটা ভাড়া দেবেন এবং এখান থেকে আপনার র্যান্ট পাবেন সো এই ধরনের প্রপার্টি যদি আপনি মগেজ প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে যদি আপনার মগেজ নেন তাহলে আপনার ল্যান্ডার দিয়ে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে বা রিকোয়ারমেন্টস আছে মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডার রিকোয়ার্স আপনার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিপোজিট অফ দ্য প্রপার্টি প্রাইস সো প্রপার্টি প্রাইস যদি হয় আপনার চারশো হাজার পাউন্ড ফর এক্সাম্পল সেখানে আপনাকে একশো হাজার পাউন্ড ডিপোজিট দেওয়া লাগতেছে এটা জেনারেল আপনার রিকোয়ারমেন্টস মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হচ্ছে তো প্রপার্টি ভ্যালু হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইনকামটা কতটুকু হতে হবে বাইটুলেটের ক্ষেত্রে ইনকামের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কিছু কিছু ল্যান্ডার আছে তাদের রিকোয়ারমেন্টস আপনার অ্যাপ্লিকেন্টের টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে কম্বাইন টু কিন্তু যদি দুজন হয় সেক্ষেত্রে একজন অ্যাপ্লিকেন্ট একজনের টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হলে হবে বাট অনেক ল্যান্ডার আছে যাদের কোনো মিনিমাম ইনকামের রিকোয়ারমেন্টস নাই বা টুয়েটের ক্ষেত্রে সো আপনার যদি কারো যদি পঁচিশ হাজার কম ইনকাম থাকে স্টিল দ্য পার্সন ইজ এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য মগেজ বা টুয়েটের ক্ষেত্রে সো আমি বলবো যে ক্ষেত্রে যদি কারো ইনকাম কম থাকে এর জন্য ওইটার কারণ নাই কারণ আমরা মেনলি দেখব যে আপনি যে র্যান্ট পাবেন সেই র্যান্ট থেকে আপনার মগেজটা কাবার হচ্ছে কাবার হচ্ছে কিনা সার প্লাস থাকছে কিনা হ্যাঁ আর আপনার কি নিজস্ব ইনকাম থাকতে হবে যেহেতু আপনি তাহলে আমরা বুঝবো যে আপনি শুধুমাত্র র্যান্টের উপর রিলাই করতেছেন না আপনার লাইফ স্টাইলের জন্য আপনার আদার আলাদা ইনকাম আছে এইটা মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডার আপনি স্যাটিসফাই হতে চায় যে আপনি শুধুমাত্র র্যান্ট উপর রিলাই করতেছে না ফর দ্য লিমিটেড কেস তো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা মানে সেকেন্ড বাই করছি তাকে তাকে ফার্স্ট বাই থাকতে হবে প্রপার্টি থাকতে হবে হ্যাঁ এখানে এক্সেপশনাল কয়েকটি ল্যান্ডার আছে যারা এলাউ করে আপনার ফার্স্ট টাইম প্রপার্টি বা ফার্স্ট টাইম মর্গেজ ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস ওকে বা ইন জেনারেল আমরা বলি যে না অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম বায়ার আপনাকে রেজিডেন্সিয়াল মর্গেজের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো এটা জেনারেল অ্যাডভাইস বা জেনারেল আমি বলবো যে ট্রেন্ড তো এবার যদি চলে আসে আপনার কাছে এভাবে বলতে যে আমরা যারা কোম্পানির নামে বাড়ি কিনছি জি ডিরেক্টর যে কজনই থাকি না কেন সেই ক্ষেত্রে কি কোনো ব্র্যান্ডিং চাষে যে কোম্পানিকে মিনিমাম এতটুক ইনকাম হতে হবে আচ্ছা কোম্পানির নামে যদি কেউ ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কেনে অর্থাৎ আপনার বার্চুয়াল প্রপার্টি সেক্ষেত্রে আপনার রিকোয়ারমেন্টস ডিপোজিটের রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু অলমোস্ট সেম মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডার আপনার চায় যে ইনকামের কথা জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা আর ইনকামের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার ডাইরেক্টর ইনকাম আমরা দেখি যে যারা ডাইরেক্টর যদি একজন ডাইরেক্টর থাকে তার ইনকাম এবং যদি দুজন ডাইরেক্টর থাকে তাদের ইনকাম আমরা দেখবো এগেন টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ফর সাম ল্যান্ডার্স আর অনেক ল্যান্ডার আছে তাদের রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনার মানে তাদের কোনো মিনিমাম ইনকামের রিকোয়ারমেন্টস নাই থ্যাংক ইউ মুসলিম ভাই আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু আশা ভাই জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক আপনারা শুনছিলেন না আরিফ ভাই বিভিন্ন ধরনের উনি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট সো ইন দ্যাট ডেপথ হি ইজ টেকিং আউট অল দ্য জিস ইনসাইড যে প্রপার প্রশ্ন করে ভালো উত্তর বের করে নিয়ে আসা হলো আজকে ওনার উপর দায়িত্বটা ভর্তি দিয়েছি দায়িত্ব আপনি দিয়েছেন না আমি আমি চেষ্টা করি যতটুকু দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া যায় ও থ্যাঙ্ক ইউ তো আমাদের সময় হলো একটু ব্রেকে যাওয়ার আমরা ব্রেক থেকে এসে আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে
বাট ল্যান্ডার সংখ্যা কম আচ্ছা অল্প কয়েকটা ল্যান্ড আছে যারা এলাও করে আপনার 20% পিপি যদি বাতিল করা সো ওকে ইজ পসিবল খুব ভালো বলেছেন তো অনেক প্রশ্ন এই যে ছিল আর কি এবং আমি দেখছি যে আরিফ ভাই কিন্তু দর্শক অনেক প্রশ্ন নিয়ে আজকে বসছেন ওনার সাথে কথা বলবেন দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে গত প্রায় 8 বছর ধরে এই ইউটিউবে ফেসবুকে আপনার ইউটিউবে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে আজকে যেমন আমাদের মোস্তাফিজ ভাই রয়েছেন এমন অসংখ্য অসংখ্য আমাদের গেস্ট চলে আসছিলেন এবং তারা কিন্তু প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে এইভাবে ওনাদের যে নলেজ সেটা শেয়ার করেছেন আপনাদের সাথে যারা দেখেননি তারা কিন্তু আবার দেখতে পারবেন আর প্রপার স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আপনারা ফোন করে কিন্তু সরাসরি আপনি কথা বলতে পারবেন ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল ওয়ান ডাবল এইট দর্শক আমি পূর্বেই বলেছি যে আপনারা কিন্তু আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে পারেন এবং ফোন করার জন্য স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন সেই নাম্বারে আমাদেরকে ফোন করুন টেক্সট নাম্বার রয়েছে যারা লাইভে এসে কথা বলতে না চান অনেক কথাই বলা যায় না সেগুলো কিন্তু আপনার টেক্সটের মাধ্যমে করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসও রয়েছে সো আপনারা কিন্তু কোনোভাবেই পার পাবেন না আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছি আপনাদের জন্য যেভাবে আপনাদের ভালো হয় ঠিক সেভাবে কিন্তু আপনারা করতে পারেন এবং আপনাদের ফোন আসার সাথে সাথে কিন্তু আমি আপনাদের ফোন নিব আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে শিওর প্রশ্ন করুন ওনাকে প্লিজ না শিওর দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেখছেন আপনাদেরকে আবারও বলছি যে আমরা ডিজাইন করেছি প্রোগ্রামটাকে মগেজ বিষয়ক নিয়ে আজকে আমাদের আগামী প্রোগ্রাম থাকবে ইনশাআল্লাহ আশা করছি আমরা ট্যালেন্ট এবং ল্যান্ডলোড বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের প্রোগ্রামে একজন লয়ার থাকবেন নাবিলা রফিক উনি আমাদের প্রোগ্রামে যদি আগে আসছেন তারপরে ওনাকে সম্মতি পেয়েছি যে উনি আগামী প্রোগ্রামে থাকছেন তো আপনারা দেখবেন এই বিষয়ে যাদের বিভিন্ন কথা আছে তো যেহেতু না বললে না এর মধ্যে আমি অনেক অসংখ্য ট্যাক্স পাচ্ছি চেষ্টা করবো তালে তালে তুলে ধরা এবং ভাইয়া যিনি আসছেন আমাদের তার কাছ থেকে আরও বেশ ইনফরমেশন বের করে আনা তো আমি আবার চলে আসছি মুস্তাফিজ ভাই আপনার কাছে এটা জানার জন্য যে আমরা অসংখ্য বাড়িতে থাকছি যেসব ট্যালেন্ট রাইট টু বাই আওতায় রাইট টু বাই আওতায় যে মর্গেজ পেতে পারে কাউন্সিলের ঘর থাকছে তাদের ক্ষেত্রে I'm so sorry to interrupt mm-hmm. you. Um, I mean, right to buy it to pour a sheet. I'm sure you're taking the shock written. Please, I'm not going to tell us to assalamu alaikum. The shock. All right, to my salam. Up mother, you must tell me shop. So my backup test a boy. I want a bangla community. The neck could be helpful. That's the not the big on a gun. I'm a post. No, thank you. As a parent, he shall be. I'm. ভালো ভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য আমি আমাদের মুস্তাফিজ ভাইকে বলবো মুস্তাফিজ ভাই আপনি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন যদি একটু জিস্ট করে ধারণা দেওয়ার জন্য তো আমরা 
ইউকে তে যতগুলো ব্যাংক আছে এই ব্যাংকগুলো ছাড়াও আমরা আনফিশিয়াল একটা ব্যাংক আমরা ডিসকাস করি বা উল্লেখ করি সেটা হচ্ছে ব্যাংক অফ মাম এন্ড ড্যাড তাই সে সো বাবা মা যে সাহায্যটুকু করে আপনার ছেলে মেয়েদের প্রপার্টি পার্টিজের ক্ষেত্রে এটা একটা আনফিশিয়ালি টার্ম আমরা ইউজ করি ব্যাংক লোকজন এটা ইউজ করে আমরা ইউজ করি সো বাবা মা কিন্তু আপনার একটা বিরাট হেল্প বা ভূমিকা রাখে ছেলে মেয়েদের প্রপার্টি পার্টিজের ক্ষেত্রে আপনি যদি গিফট দিতে চান আপনার ছেলে মেয়েদেরকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আপনি কোনো লিমিটেশন নেই আমি বলবো যে আপনি যদি পুরো ডিপোজিটে গিফট করতে চান ছেলে মেয়েদের আপনি করতে পারবেন যদি ট্যাক্সের কোনো ইমপ্লিমেশন ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আপনি কনসার্ন থাকেন বা এটা সঙ্গে বিস্তারিত জানতে চান আমি সাজেস্ট করবো সেক্ষেত্রে আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আলাপ করতে পারেন যে আপনি কত গিফট দিলে বা গিফটটা কীভাবে আপনার ট্যাক্সে ডিক্লেয়ার করতে হবে অথবা এটা ট্যাক্স কালেকশন কীরকম হবে বাট ইন টার্মস অফ প্রপার্টি ফাইন্যান্স অথবা মর্গেজের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোনো লিমিটেশন নেই সো আপনার ছেলে মেয়েদের ইনকাম অনুযায়ী তারা যে যেরকম মর্গেজ পাবে বাকিটুকু আপনি পুরোটাই ডিপোজিট হিসেবে সরি গিফট হিসেবে ডিপোজিট দিতে পারবেন সেটা হতে পারে আপনাদের সেভিংস অথবা হতে পারে আপনাদের যে নিজস্ব প্রপার্টি আছে সেখান থেকে আপনারা রিমোগেজ অথবা সেকেন্ড চার্জ যে কোনোভাবে আপনারা টাকা রেজ করতে পারবেন অথবা আপনাদের যে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি থাকে সেখান থেকেও টাকা রেজ করতে পারবেন এবং এই টাকাটা আপনি ছেলে মেয়েদেরকে গিফট হিসেবে দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ ডোনার হিসেবে আপনাদের কয়েকটা ডিক্লারেশন দেওয়া লাগে যে আপনি এই টাকাটা দিচ্ছেন এবং এখানে আপনি এই টাকাটা ক্লেম ব্যাক করবেন না এবং আপনার কাছে ফান্ডটা অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে আপনাদেরকে আপনাদের আইডি ডকুমেন্টস দিতে হবে সো এটা হলো আপনার গিফট সাইডটুকু যে আপনি কীভাবে গিফট দেবেন কত অ্যামাউন্টে গিফট দেবেন এবং কি কী ডকুমেন্টস আপনার লাগতে পারে আর কোয়েশ্চেনের সেকেন্ড পার্টে যদি আমি যাই গ্যারান্টি মর্গেজ আমি বলবো এই মুহূর্তে এটা একটু রেস্ট্রিক্টেড আছে প্যান্ডামিকের কারণে আমাদের গত এক বছরের মর্গেজের মার্কেটে কিন্তু অনেক চেঞ্জ আসছে সো আমি এই মুহূর্তে যেটা বলবো যে আপনার গ্যারান্টি মর্গেজটা আপনি খুব একটা পাবেন না বা আপনি খুব একটা অপশন খুব অপশন একটু বেশি নাই এক্ষেত্রে তারপর আমি জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য বলতেছি এটা হলো যে আপনার যদি আপনি গ্যারান্ট হিসেবে থাকতে চান মর্গেজে সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যেই ল্যান্ডারের কাছে আপনার ছেলে মেয়েরা মর্গেজের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছে তা কি এই ধরনের কোনো মর্গেজ দিচ্ছে কি না বা তারা কি এই ধরনের কোনো আপনার ফেসিলিটিস আছে কি না তারা যদি বলে যে না আমরা গ্যারান্টি মর্গেজ নেই না তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা দিতে পারছেন না সো আপনাকে প্রথমেই দেখতে হবে যে আপনি কোন ল্যান্ডের কাছে যাবেন এবং সেই ল্যান্ডার গ্যারান্টি মর্গেজ বা গ্যারান্টি হিসেবে আপনাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে কি না সেকেন্ড জিনিস হলো যে আপনি যদি গ্যারান্টি হিসেবে থাকতে চান আপনার ইনকামটা দেখা হবে প্লাস আপনার কাছে কিন্তু এনার ইকুইটি থাকতে হবে সো কিছু কিছু ব্যাংক আছে যারা বলে যে আপনার টাকাটা তাদের ব্যাংকে ডিপোজিট হিসেবে রাখতে হবে কয়েক বছর পর্যন্ত কোনো কোনো ব্যাংক আছে তারা বলবে যে না আপনার প্রপার্টিতে তারা চার্জ হিসেবে আপনার হ্যাঁ সেকেন্ড চার্জ হিসেবে প্রপার্টিতে আপনার চার্জ তারা বসায় রাখবে সো সেক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একশো হাজার পয়েন্ট ডিপোজিট দিতে চান আপনার ছেলে মেয়েদেরকে আপনার টাকাটা ফিজিক্যালি তাদের ট্রান্সফার না করলে হবে ব্যাংক যদি মনে করে যে আপনার প্রপার্টিতে একশো হাজার পাউন্ড ডিপোজিট ইকুইটি আছে তারা কিন্তু সেখানে চার্জ বসায় রাখতে পারে সো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি কোন ব্যাংকের কাছে যাচ্ছেন এবং সেই ব্যাংক আপনার কী ধরনের ওয়েতে এই জিনিসটা ফেসিলিটি করে যদি আপনি নিজের ব্যাংক করতে পারেন ভালো অথবা যদি আপনি কোনো মগেজ অ্যাডভাইজার সাহায্য নেন তারা আপনাকে হেল্প করতে পারবে এই ধরনের ল্যান্ডার খুঁজে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদের যে রেট আছে তাদের যে আদার ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো আপনি সেখান থেকে একটা ভালো ধারণা নিতে পারবেন থ্যাংক ইউ সুস্বেন দর্শক আপনারা দেখছিলেন বুঝতে পারছিলেন যে সুন্দর একটি কথা উনি প্রথম যে সুর কোট ব্যাংক অফ মা মামেন ড্যাড নিয়ে যে কথাটা আমরা অনেক প্রোগ্রামে এই কথা বলেছি উনি বুঝিয়ে দিলেন সুন্দর করে যে কিভাবে আমরা প্যারেন্টসরা হেল্প করতে মানে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ইমপ্লিমেন্ট যে সব জিনিস আসে এগুলো ভাগে ভাগে বুঝিয়ে দিলেন তো প্রসঙ্গক্রমে আমি এখন চলে আসব আশা ভাই আপনি আমাকে কিছু বলতে চাবেন আমি আরেকটি কল এনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি একটা বাড়িতে থাকি জি বাড়িটা দুটো ফ্ল্যাট হিসেবে জি হ্যালো জি আমার শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন আচ্ছা দুটো ফ্ল্যাট হিসেবে আপাতত ইউজ করছি আমি ভাড়া দেওয়া 
এখানে আপনাকে একটু পোস্ট করছি আপু আপনি যদি মনে না কিছু করেন আমাকে আর কয়েকটা ইনফরমেশন জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যে ফ্ল্যাট মানে যেখানে থাকছেন সেটা কি দুটো ফ্ল্যাটে কনভার্ট করা হয়েছে ওকে সো আপনার থাকছে যেখানে যদি ফ্ল্যাট দুটো বিক্রি করে দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি মানে সরি আপনার যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এটা লাগবে কিনা এটা আমরা শুধু উপরে ফ্ল্যাটটা বিক্রি করব একজনেরটা মানে করা হবে আর একটা করব যেটা ভাড়া দেওয়া আছে ওকে थैंक यू वेरी मच আপু ভেরি নাইস প্রশ্নের জন্য আমি আপনার কাছে চলে আসছি আর বাই দ্য ওয়ে আপনাদের না এখানে আমি জাস্ট বেসিক ইনফরমেশনের জন্য বলতে পারি যে যদি আপনার মেইন রেসিডেন্স হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বিক্রি করলে যে গেইনটা আপনার পাবেন সেটা ট্যাক্স এক্সাম বা সেখানে ট্যাক্স দেওয়া লাগে না কিন্তু যেহেতু উনি প্রপার্টি স্প্লিট করে ফেলছেন এবং একটা পার্টি উনি থাকেন আর একটা পার্ট উনি র্যান্ড দিতেছেন তো সেক্ষেত্রে আমি সার্চ করবো উনি একজন ট্যাক্স অ্যাডভাইজারকে যদি অ্যালাপ ডিসকাস করে যেহেতু ওনার প্রপার্টি অলরেডি আপনার দুইটা ইউনিট হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে উনি ট্যাক্স অ্যাডভাইজারি উনি প্রপার অ্যাডভাইস করতে পারবে যে যদি উনি একটা পার্ট বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে কোনো ট্যাক্স ইমপ্লিকেশন আসে কিনা আর ডেফিনেটলি উনি যেটাতে থাকেন সেটাতে কোনো ট্যাক্স আসতেছে না যেহেতু ওটা ওটা মেন রেসিডেন্স থ্যাংক ইউ মোস্ট ভাই আপু আপনার উদ্দেশ্যে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি এভাবে বলে উনি যে কথা বলছেন সম্পূর্ণভাবে আপনাকে এভাবে বলতে চাচ্ছি আপনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের স্বর্ণপূর্ণ হবেন সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে গ্রেড করে দিতে পারবে তারপরে কথা থাকছে এভাবে যে আপনার প্রথম বাড়ি যেটা মানে আপনি করেছেন পরে কনভার্ট করা হয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণ মর্গেজ নাই এরকম ধরনের যদি হয়ে থাকে যেহেতু রিলেটেড আপনি ওপার সাথে আছেন তো সেই ক্ষেত্রে থাকছে ইন জেনারেলভাবে যে আপনাকে তখন ট্যাক্স দিতে হবে না তবে এখন কথা থাকছে এখানে যে সেকেন্ড পার্টের মর্গে যদি আপনি মর্গেজ এনে থাকেন সেটা কোনোভাবে যদি মানে রিলেটেড থাকে যে আপনি কতদিন পর্যন্ত এটা ইনকাম করছে তার উপর ভ্যারিয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করবে যে কতটুকু পর্যন্ত হতে পারে তো আপনাকে আবার সাজেস্ট করছি যে প্লিজ একজন চার্টার অ্যাকাউন্টের স্বর্ণপূর্ণ হবেন তো সেক্ষেত্রে আরও মোর স্পেসিফিক শুনে আপনাকে ভালো করে বলতে পারবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আনকমন প্রশ্নের জন্য আশা করি ভাই আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন আমাদের সময় খুব অল্প আচ্ছা যে প্রশ্ন করুন সরি আলাইকুম আসসালাম আমি ফোন পাস যে আগে কোশ্চেনটা করেছি তারপরে থাকছে এভাবে বলা যে আমি যে কথা প্রথমে বলছিলাম যে মানে বেঁকে যাওয়ার আগে যে আমরা অসংখ্য মানুষ আছি কাউন্সিল ঘরে থাকছি তারা বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখছি মাঝে মাঝে আবার অনেকে কিনে ফেলেছি এখান থেকে আমরা মাল্টি বিলিয়নেরও হয়েছি এরকম ধরনের অনেক অসংখ্য লোক আছে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনেরা তো কথা এখানে না কথা হচ্ছে যারা এখনো কিনতে পারেনি তাদের কি কিরণ ধরনের মর্গেজ পেতে হবে কি করতে হবে না হবে এই বিষয়ে আবার জেরা করবো আমাদের মোস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে মোস্তাফিজ ভাই বুঝতে পারছেন আপনি যতটুকু সামারি করতে পারেন আপনি দেখতে হবে যে আপনি এলিজিবল 
কখন হয়েছে সো আপনার স্ট্যান্ডার্ড পিরিয়ড হচ্ছে আপনার ফাইভ ইয়ার্স বা কোনো কোনো আপনার কাউন্সিলে এখন কিন্তু আপনার টাইমটা কমে আছে আমি মানে জিস্টটা জানতে চাচ্ছিলাম যদি ওভাবে বলেন যে তাদের জন্য কি অপশন আছে মর্গেজের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আপনার স্পেসিফিক মর্গেজ প্রোডাক্ট আছে সো আপনার যে মার্কেটে ভ্যালু যে প্রোডাক্ট প্রপার্টি সেখান থেকে আপনি যে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ডিসকাউন্টের পরে আপনি ডিপোজিট হিসেবে ইউজ করতে পারতেছেন সো প্রপার্টি ওপেন মার্কেট প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট বাদ দিলে আপনার যে ডিসকাউন্ট পার্চেস প্রাইস ওইটুকু যদি আপনি মগেজ নিয়ে আপনার ইনকাম অনুযায়ী যদি মগেজ পান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে কোনো ক্যাশ ডিপোজিট দেওয়া লাগতেছে না সো রাষ্ট্র ব্যাংক থেকে একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ আপনার ক্যাশ ডিপোজিট না হলেও চলবে অনেক ল্যান্ডারি এখানে আসে যাতে আপনি শুধুমাত্র ডিসকাউন্টটাই ইউজ করবে অ্যাজ এ ডিপোজিট হিসেবে আর বাকি আপনার যে অ্যামাউন্টটুকু আপনি মগেজ হিসেবে নেবেন সেটা তো অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড যে আমরা যেটা বলি যে আপনার ইনকামের ফোর অ্যান্ড হাফ টাইমস অথবা ফাইভ টাইমস এই এই হিসেবে আমরা দেখি সো সেক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে যে আপনার ইনকামে যে আপনার কত পাচ্ছেন যদি এখানে কোনো শর্টফল থাকে আপনি স্টিল এখানে ক্যাশ ডিপোজিট দিতে পারবেন অথবা আপনি গিফটও আনতে পারবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর অ্যান্সার ব্রিকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় জানাচ্ছি <laughs> <laughs> আপনি কমিউনিটিকে আমাদের সাথে থেকে যে সব আপনার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে শেয়ার করছেন সেক্ষেত্রে আমি একটুখানি চলে যাচ্ছিলাম যেভাবে রাইট টু বাইনে আমরা অতখানি বলতে পারলাম না বাট এটা আমি একটুখানি অ্যাড করতে চাচ্ছি না এভাবে যে আমাদের যখন ইনকাম কম থাকছে পাশে কেউ গ্যারান্টর হইলে রিলেটিভ বন্ধু বান্ধব হু এভার ইট ইস তখনও আমরা কিনতে পাচ্ছি মর্গেজটা আমি জাস্ট এই পয়েন্টটা বুঝতে চাচ্ছি চাচ্ছি আপনি মানে সেটা বলছেন দর্শক বুঝতে পারছেন আমরা যারা কম ইনকামে আছি তারপরও আমরা রাইট টু বায়ের আওতার ঘর কিনতে পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে মর্গেজ গ্যারান্টর হিসাবে আমাদের মুস্তাফিজ ভাইয়ের মতো যারা বিজ্ঞ বিশিষ্ট মর্গেজ অ্যাডভাইজার কোম্পানি আছেন তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে সেক্ষেত্রে দেখে নেবেন প্রফেশনাল সাহায্য সহযোগিতা নেবেন সময় স্বল্পতার কারণে আমাকে বলতে হচ্ছে এভাবে যে আমি অন্য অন্য পয়েন্টের দিকে চলে আসছি আর আশা ভাই প্লিজ যখনই আপনার লাগবে আমাকে স্টপ করাবেন অথবা মোস্তাফিজ ভাইকে আমি চলে আসছি ডাইরেক্ট এভাবে বলে যে মোস্তাফিজ ভাই আপনারা অনেকে বাড়ি কিনছি আপনার অকশনে চলে আসছি আর পার্টের মধ্যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা মর্গেজ অ্যারেঞ্জ করছি আমরা দেখে নিব কারা করতে পারছে কিরকম ভাবে করতে তাদের কিরকম ধরনের আছে তাকে আমি 
छोटना এখানে আপনি যদি থাকতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে হবে যে আপনার মর্গেজ এটা এলাউ করে কিনা সো আমি জানি না আপনি কোন ব্যাংক থেকে মর্গেজ নিছেন আপনি একটু চেক করে দেখে নেন বা আপনার মর্গেজ অ্যাডভাইসে তালাব করে নেন যে এটা কি এলাউ হবে কিনা আমার মর্গেজ অফারে যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি এটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না আর এই ক্ষেত্রে আপনি সলিসিটর কাস্টমার আপনি কনফার্মেশন নেবেন বা তাদেরকে আপনি জানাতে হবে যে আপনি টেনেন্সিতে কি ধরনের টেনেন্সি আপনি যে ভেন্ডর থাকে রাখবেন কিনা অথবা নতুন টেনেন্সি কারণ সলিসিটর আপনি জানতে চাইবে আপনি কি অবস্থায় প্রপার্টি নিচ্ছেন ব্যাকিং নিচ্ছেন না উইথ টেনেন্ট নিচ্ছেন বাই Yes, and we have 78,000 discounts. Okay. So, what, how much wages do we need to show and how much um, a mortgage will come out? And how much upfront do you need to pay from our pocket? I would like to know. Thank you. डिस्काउंटे আপনার রাইট টু বাই ওই সার্টিফিকেট আছেন বা যারা মর্গেজ অ্যাপ্লাই করতেছেন তাদের ইনকাম কে যদি আমি ফোর এন্ড হাফ টাইমস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি অথবা আমি যদি বলি তিনশো তিরাশি হাজার কে যদি আমি ফোর এন্ড হাফ দিয়ে ভাগ দিই যে ইনকামটা আছে এটা যদি থাকে ওনাদের তাহলে আপনার আনুমানিক ধরে নিতেছি ওনাদের ফুল মর্গেজটা হবে আর যদি ওনাদের কিছু শর্ট থাকে অথবা ওনাদের ইনকাম অনুযায়ী যদি পুরো মর্গেজ না পাওয়া যায় তাই ফর এক্সাম্পল যদি এরকম হয় যে ওনাদের ইনকাম অনুযায়ী ওনার তিনশো বিশ হাজার মর্গেজ পাচ্ছেন বা তিনশো তেইশ হাজার মর্গেজ পান সেক্ষেত্রে ওনাকে কিন্তু বাকি যে ডিফারেন্স আছে এটা কিন্তু আপনাকে ক্যাশ ডিপোজিট অথবা গিফট দিয়ে আপনার কাভার আপ করতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মুসল ভাই দর্শক You understand? I believe. That for you, if you want a bit more info, please uh, give us a text. I'm going to try to call you back whenever uh, it's my convenient. I'm going to just take a look. See, after that, I'll see. Business to look near. See, what about our awesome co? Taxi, Bharpur. I'm going to see. Ask you. Bung email. Ask you. I'm going to be not able to see. But once again, business about that update. Did the chat see? I'm going to ask you. Program that. I'm going to. নিউজ বুলেটিন প্রপার্টি বিষয়ক যে গত এক সপ্তাহে যে মানে আপডেট হয়ে থাকে এটা আমরা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছি গেস্টের কারণে সেই ক্ষেত্রে একটা কথা না বললেই নয় যে যেটা একজন ট্যাক্স করেছেন না পিক করেছে এটা এভাবে বলার জন্য যে স্ট্যাম্প ডিউটি যে হলিডে দেয়া হয়েছে এটা আরও এক্সটেন্ড করা হয়েছে থ্রি মোর মান্থস যেটা এন্ড অফ মার্চে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমি চলে আসবো আবার বুঝতে ভাই আমি রাইট টু বাই পয়েন্টে চলে আসছি এভাবে বলার জন্য যে রাইট টু বাইয়ের ক্ষেত্রে যখনই আমাদের ইনকামের মানে আমরা কাভার করতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্যারান্টি নিচ্ছি গ্যারান্টি নিয়ে আমরা একটু করতে পারছি বাট কখনো কখনো কোনো কোনো কাউন্সিল দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কাউন্সিলও কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেল্প করে 
এই বিষয় যদি আপনি জাস্ট 30 সেকেন্ডে কিছু বলেন প্লিজ पा <laughs> रिमोर्गेजेट प्रथमिट <laughs> 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 কম্বিনেশন করে যদি আপনার নতুন প্রপার্টি প্রাইস আপনার হয়ে যায় তাহলে তো আপনার এইটার কোনো মর্গেজ করা লাগতেছে না আর যদি এরকম হয় যে না আপনার ইনকাম মানে যে মর্গেজটা পাচ্ছেন অন টপ অফ দ্যাট আপনি বিগ অ্যামাউন্ট এ ডিপোজিট দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই প্রপার্টিটা আপনি লেট টু বাই করতে পারবেন লেট টু বাই করে এখান থেকে আপনি টাকা তুলতে পারবেন আরে ভাই थैंक यू কুইক भाई आपने आपके जी कौन-कौन बोलते हैं कुप जोटेल प्रश्न है अशुल्ल केटल लंडन में बोलते हैं जब भाई आज दो बीटर में खोला आपने इस्टे के लिए सबसे कम दाम में पाबे अब आज जब आपने इस्टे बारे पर M25 के बारे जो दिख चोले जाए ना मैं जो दिख बोल लेक साइड दिखे कम दाम में दो बीटर में माने तीन बीटर में होटल बाई दिखे दाम कम हो इन ऑन एवरेज उन उन जगह पोस्ट कर दिया आपके वेबसाइट बेर करनी तो होगा तार पर कथा बोल बोल चला टेक्स्ट नंबर टी राग बे नाम चेस्ट को वो आरो लाइवे माने कथा बोले फोन दिया आपने तेरे का से बीस तेरे तो पोस्ट दिया तो शक आमी चेस्ट को चिला मामी भाभे जगह तो ना बोले ही ना जे भाई का सामान ऑप्शन को प्रश्न করতে হয় মর্গেজ রিলেটেড এই প্রপার্টি বিজনেস করছি সেই ক্ষেত্রে ভাইয়ের কিছু কিছু জিনিস অনেকভাবে আনার চেষ্টা করছিলাম আর ভাই আমার মনে হয় যে আমাদের সাথে সময় নেই ওনাতে আবার ধরে নিয়ে আসতে হবে আমাদের সাথে 1 মিনিট 20 সেকেন্ড আছে সো আপনি আপনার কথা বলে এবং উনি বিদায় নিয়ে চলে আসতে হবে देयर ইজ নাথিং এলস টুডে ইউ ক্যান শেয়ার শিওর थैंक यू खुबी लाखी बच्चे इनमें सो मेनी फैक्टर जो विभिन्न कथागुल कथा बोलते चेल समय स्वतार कारण पालम ना बट हम मन रखते हैं ए भाव जो अनेक समय भूल करी हमें भूल कर शिक्षा ग्रहण करी कखो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र तो हमें क्योंकि शिखे आगे आसते परि आप भलो थकबें अपना फोकस रखबें अपना भूल करबें ना अब स्पेशल जो परामर्श नीबें पक्ष के प्रीति शुभे सालाम जानिए देशी विदेशे जरा देखें तर प्रति सालाम दिए शेष कर रखी आगामी प्रोग्राम डिजाइन थकबे नाबिला रफिक लयर आसबें प्रोग्रामे 
টেনেন্ট এবং ল্যান্ডলোড বিষয়ে কথা বলবো আমরা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ थैंक यू वेरी मच हमारे पैनल के बहुत उफ़ियों दर्शक कथा वाले एक दो शो में नहीं अब आप देखा होगा नेक्स्ट वीक सेम चैनल सेम टाइमिंग है तो तो खुन बनते भारत था कुन अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाही अबरकातु ब्रिकलेने प्राइम एस्टेट एजेंट जर शेबर पुरी थी लंदन M25 जुड़े प्राइम एस्टेट एजेंट के रोए चे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एवं क्लाइंट मानी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्राइम एस्टेट एजेंट होते हैं आला ओ एनएईए मेंबर जहां आपने के आस्था और निश्चित दे प्राइम एस्टेट फील सेफ क्वालिटी सर्विस लैंडलॉर्ड रा कॉल 0207-375-1188